Hi, good evening. So, test number two discussion. So, we are going to see grammar part, preposition, question tag, active voice, passive voice, then on the sentence types on the Ketrakanga. So, for 45 marks, 50 questions. So, first, we'll start with preposition. So, our first preposition question is I will meet you dash the evening. So options on the uh, in the exam on the three options on Kurtrakanga preposition la. So I meet you dash the evening. Okay, so option B is the correct answer. I will meet you in the evening. So or course of time, lower period of time abdin varumode in abdin karanam use pano. For example, in that la on the morning, evening, afternoon on the Madri vara time melamina mena pano abdina or period of time or is a mention pano abdina on the we will use in. He will meet you in the morning. Abdin or a period of time on the mention panasna that la on the definite will use in. So the correct answer for first question is <clears throat> option B. Sorry. So second question, I will call you dash eight o'clock. Okay. So second question, I will call you dash eight o'clock. So Munade path in Abdin Varma period of time. So at Abdin Vandich Abdina. So it is like a point of time, a particular time is at Abdin use Pamo. So the answer for the second question is C. Okay. So second question option C. I will call you at eight o'clock. So proper on a time or accurate on a time so more than a solo of being so now I'm a tap being rather now they use for no other mother places Pakamodo so extra for extra information. So places now park more than Nana or a small place in a small town of being a mother will use at for big place will use in Raju lived at Ananagar in Chennai Abdin Varmode at Abdin Grado or a small place I mentioned Pandramoyo in Abdin Grado or a greater place. So compare compare Panamoja smaller arc a place at Kondana Manda at Abdino or a larger place or a big place Kondana Manda in Abdin Grado Namaha use Pano proposition. So at the co in co is a difference. So that is the second question. So option C. So for second question, correct answer is option C. So for third question. We walked dash the edge of the forest. So on the moon option Kurtakanga up to against over. I moon option Kurtakanga. So we walk up to the edge of the forest. Edge of the forest very co. And then So third question is option A is a correct answer. So we'll go for next question. Fourth question. Immediately dash passing his exam, he's going to visit his grandparents immediately. Okay, conjo sadana or action on the wrong immediately dash passing this exam. So definitely the rumba easy on a question. So after is a correct answer. So for fourth question, after is a correct answer. Immediately after passing this exams, he's going to visit his grandparents. Abding rather than correct answer. So fourth one option C. So after, before, during, during Abdina, the course of action around the Trekamul Sultra, during Abding rather. So after in sense, it, it will mention the future time before no, past on the mention for no. So that is a thing here. So fourth question, option C. So next is uh, fifth question. Mohan has been missing dash last month. So Mohan has been missing last month. So continuous tensa on the has been on the So okay, uh, perfect continuous tensa on the that So I use for no since I'm going to use for no. Okay, so since preposition is used here. So continuous or action. Okay, so Mohan has been missing dash last month since last month so fifth question answer is b next is sixth question they picked the bell pins dash great care they picked the bell pin dash great care so with great care uh general women the sentence madri ke panga so he saw the dog with care he took care on the madri and the world so on the madri were more with the being rather than a frequent top proposition on the man i use for more so they picked the bell pins with great care so option c so for six question answer is option c so next one seventh question i do not know how she manages her daily expenses she has nothing dash her pension 
ஸோ கொஷின் இஸ் லைக் திஸ் ரெண்டு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சம்டைம்ஸ் ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இல்லை வந்து சென்டென்ஸ் மாதிரி ரெண்டு மூணு சென்டென்ஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணி தைக்கணும் ஆஸ்க் யூ அ கொஷன் ஸோ இன் திஸ் கொஷின் ஐ டு நாட் நோ ஹவு ஷி மேனேஜஸ் ஹர் டெய்லி எக்ஸ்பென்சஸ் ஷி ஹேஸ் நத்திங் டேஷ் ஹர் பென்ஷன்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் பி ஸோ பிசைட்ஸ் ஹர் பென்ஷன் ஸோ ஷி ஹேஸ் நத்திங் பிசைட்ஸ் ஹர் பென்ஷன் ஸோ தட் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ மூவில் மோன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் எயித்து கொஷின் A few days after the accident, she recovered dash the injuries. Okay, she recovered dash the injuries. So, from the injuries. Injury la irindu, abdi namo sonu liya. So, that is from. Adhe madri, place of action abdi ingra adhukka, from abdi news ponu. So, one place to other place abdi ingra moodha. And the age of, uh, and the usage of from abdi ingra adhukka, and the places ko moodha. She's recovered from injuries abdi ingra moodha, and the from abdi ingra adhukka, and the use ko moodha. Okay, so that is a... Uh, answer so eighth question option is c so next question or ninth question so there is a <coughs> bridge dash the river so idu romba normal question nam schooling lene padichirukom so there is a bridge across the river so option a is a correct answer across the river so ரிவர் அக்ராஸ் பிரிட்ஜ் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சம்டைம்ஸ் கிராமட்டிக்கலா ஒரு ஒரு கொஸ்டின் நம்ம அப்ரோச் பண்ணல அப்படின்னாலும் ஒரு காமன் சென்ஸோட நம்ம யோசிச்சோம்னாலே நமக்கு வந்து ஒரு கரெக்ட் ஆன்சர் நம்மளால அரைவ் பண்ண முடியும் எப்பயுமே ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஃபார் நைன்த் கொஸ்டின் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் இஸ் டென்த் கொஸ்டின் ஷெல் பி மீட் அட் டேஷ் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃபார் த கன்சர்ட் ஸோ வந்து பர்டிகுலர் டைம் அப்படின்னு வரும்போது ஆல்ரெடி இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரிப்போசிஷன்ஸில் பார்த்துட்டோம் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் அட் ஓகே ஸோ ஷெல் பி மீட் அட் ஃபைவ் பிஎம் ஃபார் த கன்சர்ட் ஸோ கொஷின்ல அந்த இந்த இடத்துல அட்டுங்கிற மீன் பண்ணியிருக்காங்க இட்ஸ் ஓகே ஸோ பட் த ஆன்சர் இஸ் அட் ஓகே ஷெல் பி மீட் அட் ஃபைவ் பிஎம் ஃபார் த கான்சர்ட் அப்படிங்கிறதா ஸோ தீஸ் ஆர் த டென் கொஷின்ஸ் ஆன் ப்ரப்போசிஷன்ஸ் ஸோ இல் மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் டாபிக் கொஷின் டேக் ஸோ கொஷின் டேக் அப்படின்னு பார்க்கும் போது தர் இஸ் அ ஃபார்மட் டு ரைட் அ கொஷின் டேக் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் டெல் த ஃபார்மட் டு ரைட் அ கொஷின் டேக் ஓகே ஸோ கொஷின் டேக் அப்படின்னா த்ரீ திங்ஸ் வி ஷுட் சி ஃபர்ஸ்ட் திங் அ சென்டென்ஸ் வெதர் அ சென்டென்ஸ் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ஸோ வந்து ஒரு அஃபர்மேட்டிவாக இருக்கா சென்டென்ஸ் ஒரு நெகட்டிவாக இருக்கா அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுவோம் இஃப் எக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவ் கொஷின் டேக் வரும் நெகட்டிவாக இருந்துச்சு சென்டென்ஸ் அப்படின்னா பாசிட்டிவான கொஷின் டேக் வரும் திஸ் இஸ் வெரி நார்மல் திங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் ஒரு சென்டென்ஸோடைய ஆக்சிலரி வேர்ப் பார்க்கணும் ஓகே ஸோ வந்து ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து ஒரு வேர்ப் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக இருக்கும் அந்த வேர்ப் வந்து ஆக்சிலரி வேர்பாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ தட் இஸ் செகண்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ஸோ செகண்ட் திங் இஸ் வேர்ப் பார்க்கணும் ஆக்சிலரி வேர்ப் ஸோ ஆக்சிலரி வேர்ப் இல்லை அப்படின்னாலும் தர் இஸ் அ கண்டிஷன் டிட் டஸ் டோன் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ வந்து ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் இல்லை அப்படின்னா வந்து வி கேன் யூஸ் இட் டூ டஸ் டிட் எக்ஸட்ரா வி கேன் யூஸ் இட் ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தேர்ட் திங் இஸ் தர் சுட் பி அ ப்ரனவுன் என்ன கொஷின் டேக் ஓகே ஒரு ப்ரனவுன் இருக்கணும் எப்படி அதோட கொஷின் டேக்கோட ஃபார்மேட் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் தர் சுட் பி ஆக்சிலரி வேர்ப் செகண்ட் இஃப் இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின் டேக் எழுதும் போது இட் வில் பி இன் அ நெகட்டிவ் சென்ஸ் ஸோ நெகட்டிவ் சென்ஸா மாறும் போது நாட் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணுவோம் கடைசியா அட் அண்ட் ஆஃப் த கொஷின் டேக் வி வில் ஆட் அ ப்ரனவுன் ஸோ த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கொஷின் டேக் வில் பி லைக் ஆக்சிலரி வேர்ப் பிளஸ் ப்ரனவுன் ஒரு வேர்ப் இருக்கணும் ஆக்சிலரி வேர்ப் இருக்கணும் இவ் வி கேன் கிவ் இட் என் அ பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் டேக் டிபெண்டிங் அப்பான் த சென்டென்ஸ் பிளஸ் அ ப்ரனவுன் ஒரு ப்ரனவுன் வந்து அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதான் வந்து ரூல் ஸோ நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு வி கேன் நாட் டிஸ்கஸ் எவ்ரி திங் இன் திஸ் டிஸ் டிஸ்கஷன் ஸோ கிளாஸ்ல நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ கம்மிங் டு லெவல்த் கொஷின் தர் இஸ் நோ வாட்டர் இன் த டேங்க் ஓகே ஸோ தர் இஸ் நோ வாட்டர் இன் த டேங்க் So, uh, the thing is, is abdingra or uh, verb one there. So, not. So, it is a negative sentence. So, is abdingra one there. So, is there. Okay. So, the answer for level 3 question is, is there. So, no, no one there. We should write a positive tag. Is plus there. There is a pronoun. Okay. So, 11th question is there. Okay. So, 11th question is there. 12th question is there. So, 11th question is there. 12th question is there. I shall carry the bags for you. I shall carry the bags for you. So, it is a positive statement. So, negative uh, question tag namu kudukka poorom. First thing. Second thing is axillary verb here.
we should write it in a negative form so has is axillary verb so flag in that la epime or vishayam therinjukonga object appadi or atla varudhu appadina we will represent it as it appadina nam represent pannuvom so has not it hasn't it h a s n o t it it ingrade another proposition okay so that is the 13th question answer next is 14th one the conductor will not give you change for 10 rupees the conductor will not give you change for 10 rupees okay so not abdin vandiruchu so it is a negative type of statement so we should use a positive question tag will abdin vandiruka correct so will is an auxiliary verb will he so the conductor is not a object here conductor is a noun and it is a subject of a in the sentence oda subject a conductor da so he abdingara use pannala so will he so answer for 14th one is will he okay so next question as uh, 15th question plants give out oxygen during the day plants give out oxygen during the day so this is a positive statement will you we will use negative tag okay so give abdin vandirke so in that la pathona vand we are not having any auxiliary verb illa so i told you did the do does abdingra mari use pannala so here don't they so plant vand they abdingra pronoun adu kudukalam so don't they so the answer for 15th one is don't they coming to 16th question she can't speak tamil fluently she can't speak tamil fluently so negative sentence so uh, there is an auxiliary verb can okay so can she is the question tag so positive i use pananom so abbi varumod the answer is can she is the answer for that next 17th question they will go home soon okay they will go home soon so will is an auxiliary verb so won't they they is a pronoun won't they so negative question tag varano because of because of a positive statement the answer is won't they next they completed the homework in time they completed they completed the homework in time so completed uh, is given here okay so they completed work uh, homework in a time so completed abdin rak okay so didn't they abdinu polal won't you abdinu polla okay didn't they sorry didn't they is a correct answer for that there is no auxiliary verb so we are taking completed so completed abdingra or past tense so we will use it did so we will use that didn't they didn't they is a correct answer for 18th one so 19th question take me across the road please so there is a rule in question tag or question tag la rule irk imperative sentence a varumode or order or pleasing or comment abdi varumode it is called as an imperative sentence there are four types of sentences we know that so adla or type da imperative sentence so imperative sentence varudhu abdina in some places we will use will abdingra use pannu take me across the road please so will abdingra in the sentence i use pannalo it is a positive statement so we'll use won't okay won't you won't you that is answer for 19th question so imperative sentence vandale will in the format of auxiliary verb da vandu nam sentence lo use pannuvom so here won't you hurry up adukku same da okay hurry up will you will you 20th question so and the madriyana imperative sentences ka auxiliary verb irukku so there is a rule you can study it okay so ellame teach panna mudiyad ipo discussion abdingaranal just we can tell only the answers so there is a rules for question tag so imperative sentence vandacha abdina we'll use will abdingara will use pano shall use pano okay so that's all about question tag so 20, uh, 21st question which of the following options has a sentence with a verb in active voice okay so first you should know the differentiation between the active voice and passive voice okay so active voice abdingradla we'll have a verb normal ah vandha simple present verb irukla illa vandha past verb irukla andha madriyana normal ah irukka verbs irukum but in a passive voice you can find a, some different words in the madriyana words ninga find pan buyingrada find pannala okay va she gave the pen abdina the pen was given by her abdina we use pannumbodhu the buyingrada it mentions a passive voice other important thing for a passive voice or or sentence passive voice ah da irukano abdina adu adula vand definitely there should be a past participle i'll repeat it if the passive voice should be a 
அந்த வாய்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக பேசிவ் வாய்ஸாக இருக்கணும் அந்த சென்டென்ஸ் இட் ஷுட் பி டெஃபினெட்லி ஏ பேசிவ் வாய்ஸ்னா அதில் என்ன இருக்கணும்னா பாஸ் பார்ட்டிசிபல் இருக்கணும் அதே மாதிரி நிறைய சென்டென்ஸில் பை இருக்கும் பீயிங் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய இருக்கும் அந்த பேசிவ் வாய்ஸில் ஓகே ஸோ திஸ் ஜஸ்ட் இன் ஜிஸ்ட் ஒரு சின்ன ஐடியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஸோ எக்ஸப்ஷனல் கேசஸும் நிறைய இருக்கு ஸோ வந்து இன் லார்ஜ் வந்து இட் வில் அப்ளை ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆப்ஷன்ஸ் அஸ் அ சென்டென்ஸ் வித் வேர்ப் இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டண்டட் திஸ் ஒர்க் ஷாப் ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸோட வேர்ப் இங்க அட்டண்டட் அப்படிங்கிறது மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டண்டட் திஸ் ஒர்க் ஷாப் அஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டின் செலக்ட் த கரெக்ட் வாய்ஸ் ஓகே விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹேஸ் அ sentence with the verb in the active voice so you can see all the <clears throat> four sentences okay so by seeing all the four sentences we can easily choose the first question first sentence exhibition was opened by the governor ipo da namma sonna by the governor abdin varumode it is uh, said to be as an passive voice the dog chased the sheep okay so in that la vanda endha madriyana or passive voices ஓட மீனிங்கும் இல்லை ஸோ திஸ் த ஆன்சர் ஸோ த டாக் சேஸ் த ஷீப் இஸ் அன் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க பை இருக்கு ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டின் ஆப்ஷன் பி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் டாக் சேஸ் த ஷீப் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஐடென்டிஃபை த சென்டென்ஸ் தட் கண்டெயின் த பேசிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப் ஸோ பேசிவ் டைப் ஆஃப் வேர்ப் இருக்கான்னு பார்ப்போம் த ஒர்க் இஸ் ஆர் பெயிண்டிங் த வால்ஸ் இட் இஸ் அன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ராம் வாஸ் டிரைவிங் த கார் அட் தட் டைம் ஸோ நோ மென்ஷனிங் ஆஃப் பேசிவ் வாய்ஸ் இயர் ஸோ Uh, see look at the third uh, statement so option c parunga a laptop will have been sent to me by my mother okay so past participle vandirukke been abdingra will have been abdingra the sent okay will have been sent ingra the past participle to me by my mother so this is a passive verb of a sentence okay so passive voice is now option c 23rd option c is coming to 24th so really right to write it in other type of speeches okay so direct speech indirect speech and nammalo syllabus illa but still ena or questions ketana we should know to manage okay so mother asked me how i had written that test so direct ah vandu we can convert it so asked will be converted into said abdin maridum how did you write the test okay how did you write the test so tense will also uh, change it form so option 24 is option a mother said me mother said to me how did you write the test abdingara than correct answer so option a for 24th question so 25th question voices again identify the sentence which is not in the same voice as the others okay so or sila particular voice or sentence illama it is in the same voice other one is at in a different mode okay so see without efforts nothing can be gained my watch was lost all desire wealth and some acquire it i was refused admittance so we can see there are many type, many passive voices and one with an active voice okay so all desires wealth and some acquire it is a correct answer so the option for 25th question is option c okay next is uh, 26th question give the order okay choose the passive voice from the above sentences from the option given below give the order so as i told you there is a different condition for every sentence okay so in this case give the order is also an imperative sentence so active voice passive voice abdingra topic liyo imperative sentence abdin or vishayam varumod it will take a different type of uh, form okay so option is 26 uh, questions option is c okay so adukana option c yen apdi solrom abdina there is a, a format of writing it okay so if they ask you an uh, imperative sentence in a question to change it as a passive voice there is a format okay just note down it let let in passive voice okay so give the order as a active voice so passive voice la if we convert and write it we should follow this type of formula or a type of or a structure rakan structure na follow pannuvom so note down it let let plus object plus object plus b plus past participle b plus past participle ஓகே ஸோ லெட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டில் தான் ஆரம்பிக்கும் அந்த பேசிவ் வாய்ஸ் எதுக்கான பேசிவ் வாய்ஸ்னா இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்காக தான் பேசிவ் வாய்ஸ் எப்படி ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா லெட் ஓகே ஸோ இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஐ நோ எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ நோ ஓகே முன்னாடி சொல்லியிருந்தா அதே சேம் தான் லெட் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஸோ யூ கேன் சி திஸ் இன் தட் சேம் ஆர்டர் ஐ கேன் மேக் திஸ் சென்டென்ஸ் கிவ் த ஆர்டர் ஸோ லெட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ஸோ லெட் plus object what is the object here the order is a object which is given here so order 
ஓகே ஆர்டர் ஸோ ஐ ஹவ் டோல் யூ வி ஷுட் யூஸ் பி யூஸ் பண்ண சொன்னோம்னா பிஇ போடணும்னு சொன்னேன் ஸோ லெட் த ஸோ லெட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு பி அப்படிங்கிறக்கு ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஓகே கிவ் அப்படிங்கிறதுக்கான பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் பிளஸ் கிவ் ஒன் அப்படிங்கிறது அதோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஸோ ஃபார் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வி ஷூட் ரைட் இட் இன் திஸ் ஃபார்மேட் லெட் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஸோ லெட் த ஆர்டர் டு பி கிவ் ஒன் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வீ கேன் கோ ஃபார் டுவெண்ட்டி செவன்த் கொஸ்டின் which of the following sentences are in active voice so we will find the sentence which is given in an active form so first one this they sing songs in the assembly so it songs abdin da irukke so they sing songs okay so simple present sing abdingrad irukke so we can take it as an active voice a notice was sent by the manager so as i told you a notice was sent ஸோ பாஸ் பார்ட்டிசிபல் இருக்கு பை அப்படிங்கிற யார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் மென்ஷன் ஆயிருக்கு ஸோ இட் இஸ் அ பேசிவ் வாய்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒன்லி த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் அ பேசிவ் வாய்ஸ் யூ கிவ் ஹிம் யோர் பென் யூ கிவ் ஹிம் யோர் பென் இட் இஸ் ஜஸ்ட் டெல்லிங் தட் யூ கே யூ கேவ் சாரி யூ கேவ் ஹிம் யோர் பென் நார்மல் ஹீ ஹேஸ் பில்ட் அ ஹவுஸ் இன் எஸ் நேட்டிவ் பிளேஸ் ஹீ ஹேஸ் பில்ட் அ ஹவுஸ் இன் எஸ் நேட்டிவ் பிளேஸ் இஸ் அன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ஸோ Uh, by avoiding the second uh, element okay second option that is 2 we can write it as 1 3 and 4 so in group 2 ex- examination has for us is general english as concerned so up to 2019 there is a pattern of asking questions with a single line okay like questions will be like a one liner and you'll get an option but in model question paper the government which has they released in 2022 for general english so they have given in a statement form also okay they have given in the statement form also okay so and the madriyana statement varumbodhu adukku eppadi apply panni answer find pandrathu abingiradhu namu vandu therinjikanum so that is an example for this question so in the madri statement questions ketaanalum namu correct illa therinjukona so uh, twice or thrice you check the statements okay so appo dhaan the correct answer namlaal and irukkom so 27th question option a is a correct answer so 1 3 and 4 so these are the sentences with the active voice next question 28 which sentence cannot be changed into passive voice okay which sentence cannot be changed into passive voice so first uh, uh, rule for changing active voice into passive voice is there should be a subject and an object in a sentence or a sentence in eduthukumode அந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குமா இல்லை ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்குமா சப் ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சி வில் பி த ஆட் ஒன் அவுட் ஹீஸ் அ டாக்டர் இன் அமெரிக்கா ஸோ ஹீ ஹரி ஓகே ஹரி இஸ் அ சப்ஜெக்ட் இஸ் இஸ் அ வர்க் டாக்டர் இஸ் அ காம்ப்ளிமெண்ட் அமெரிக்கா இஸ் அன் அர்ஜென்ட் ஸோ இந்த யூ கேனாட் ஃபைண்ட் அ டூ சப்ஜெக்ட்ஸும் நம்மளால் ஃபைண்ட் பண்ண முடியல டூ திங்ஸ் விச் இஸ் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் நம்மளால் ஃபைண்ட் பண்ண முடியல ஸோ இஃப் த சென்டென்ஸ் இஸ் லைக் திஸ் ஸோ வி கேனாட் ஹாவ் அ பேசிவ் வாய்ஸ் ஃபார்மெட் ஃபார் தட் okay so you try other sentences matha sentence la me paathu ninga try pannala we can change it but option c hari is a doctor in america you cannot change that sentence into passive voice okay so the other five exemptions also which is given in our rules of grammar so i'll tell one by one first is future continuous so future continuous tense ko there is no passive voice then past perfect continuous tense we are, we are also not having any passive voice format then uh, present பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்குமே கிடையாது ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்குமே கிடையாது ஓகே ஸோ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்கும் கிடையாது தென் லாஸ்ட் இஸ் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ஸோ இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய அந்த வேர்ப்புக்குமே பேசிவ் வாய்ஸ் கிடையாது ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் வேர் த சென்டென்ஸ் வில் நாட் ஹாவ் இட்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் யூ ஜஸ்ட் நோட் ஆன் இட் ஓகே ஸோ வந்து தட் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ் சி நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்த் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் இஸ் இன் அ பேசிவ் வாய்ஸ் okay <clears throat> you can easily find it out option b is a correct answer as i told you 29 option b is a correct answer a car was bought by him a car was bought by him so that is the thing so 30th question rewrite the sentence in passive voice they have given an active voice so there can <clears throat> the questions can be in a co- combination of a sentence so they can ask you with the two combinations to combine the sentence by using a grammar so it is n- need not necessarily that uh, passive voice active voice la mattum appadi kepanga nu kadaiyadu but in different cases also they, they might give you a two sentences in the sentence you can see the man completed his work his master paid him okay so the correct answer will be option b 
this work was completed by the man so was completed so was completed is a past participle form okay so was completed uh, by the man so who is the doer by the man man is a doer so we are using this by the and he was paid by his master so we we, we should change this also and he was paid by his master so two by abdingra <clears throat> rendu type of things vandha irukke with a combination and combining and is used here so his work was completed by the man and he was paid by his master as a correct answer so 30th question option b so we can move to the next topic which is called as uh, fill in the blanks with infinitive gerund and participle so uh, if you come across a thing which is called as non finite verb there are three types of non finite verb one is infinitive other one is gerund other one is participle i hope you have uh, seen this uh, thing so infinitive infinitive abdin varumod we can use it to plus present form of a verb okay so i'll repeat to 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 plus a present form of a verb so it, it it should not be like any other type of a present form of verb so there are two types of infinitives one is two form of infinitive another one is um, bare infinitive abdin solla okay so that is called as infinitive so that is a meaning for infinite okay so next these are the types of non finite verb verb odaya non finite verb odaya types tha infinitive gerund participle abdingrade so infinitive unala enna na 2 plus present form of a verb tha infinitive so that is called as 2 plus verb nu solvom so that is infinitive bare infinitive irukku bare infinitive na enna abdina and edathla 2 ngra word varadhu but it will mention the Uh, portion of that uh, two okay two vandirukad and the sentence la but and the two pathina explanation adu kodukku for example see the sentence i will tell you the coach made us to run around the ground okay so in that la two vandirukke two plus run abdin vandirukke enna adu two plus present form of the verb is coming okay i'll repeat the sentence the coach made us to run around the ground so two plus verb vandirukke so it is called as inf- infinitive verb abdin sollam so infinitive la enna type of word two plus uh, verb form nu sollam so bare infinitive abdin solumbodhu the coach made us run around the ground in that la two kudukka matanga but we can uh, come to an conclusion to ngra or a meaning idla irukke so bare infinitives or uh, which it gives us the same meaning for an infinite without the use of to abdingra da vandu it is a bare infinitive so that is infinitive so which of the following has a correct in infinitive abdin solirukanga so option for 31st question option is a music hath charms to soothe the savage beast okay so two plus present form is there in an option a so that is a correct answer So coming to thirty second question, dash games is a good physical exercise. Infinitive use for us only. I told you infinitive, two plus present form. So to play option A is a correct answer. So thirty third question, I don't like dash up hill. Okay. So thirty third question, gerund abdin soli kanga. So gerund abdin nali we know that there should be ing. So that gerund <coughs> verb form of a noun. Okay. Or noun na vanda. ஓகே வேர்ப் இருக்கும் அந்த வேர்ப் வந்து ஒரு நவுன் ஃபார்மேட்ல வந்து வரும் அப்படிங்கிறது தான் ஜெரண்ட் ஸோ தர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜெரண்ட் சப்ஜெக்ட் ஜெரண்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஜெரண்ட் ஜெரண்ட் ஓகே ஏ ஜெரண்ட் ஆர் அ வேர்பல் நவுன்ஸ் வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி அப்படி இருக்கிறது தான் வந்து ஜெரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐ டோன்ட் லைக் டேஷ் அப் ஹில் சைக்கிளிங் எஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஜெரண்ட் மீன்ஸ் வாட் வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ வேர்பல் நவுன் ஹியர் இன் அ டூ டைப் ஆஃப் திங்ஸ் விச் இஸ் என்ன சப்ஜெக்ட் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டி த்ரீ ஆப்ஷன் பி so 34 participle so there is uh, much to tell about participle but in one word i can uh, in one sentence i can tell about participle is a verb is most commonly used as a part of a adjective it is like a verbal adjective okay so and the madri use pandradha in the participle appdin sollam a part of a continuous form of a verb also it can be used so participle can be used in a two form one is a verbal adjective form other form is a part of continuous thing okay or continuous a vishayam nadakkudhu abdingiradhana solradha we can tell it so for 34 option c having reason okay having reason is a correct answer the sun having reason the birds begin to fly okay so that is a correct answer so next one is the children heard the bell so correct participle ketirukanga the children heard the bell ringing so that is r i n g ringing is the correct answer for 35th question next is 36th fill in the blanks with correct participle a dash child will get good milk okay a dash child so as i told you participle will take in two things one in a continuous form another one is in an adjective form here a crying okay so it is an adjective noun used here so 36 option c a crying child will get good milk okay a crying child will get good milk 
so that is our thing so 37th they listened to him spellbound okay so there is nothing uh, which is mentioned here so according to this options this spellbound is a correct correct uh, spelling and a correct meaning they listened to him spellbound option d for 37th question option d is a correct answer next is 38th question we were dash at the assassination of prime minister we were shocked okay so option c is a correct answer we were shocked at the assassination of prime minister prime minister konna modu engalik eppadi irundhuchuna shocking and so these are the uh, things of uh, verb tense nalla padichale we can definitely use this thing properly okay so option c next 39th question it was a dash experience to see a ghost okay it was a terrifying experience to see a ghost okay so option b is a correct answer so terrifying adjective uh, noun participle is used here terrifying experience to see a ghost ghost next one radha met a girl a dash a basket of flowers okay dash a basket of flowers so 40 option is b having carried so this is a continuous tense she is carrying one side with a thing is happening so that is called as in participle here so having carried abdin solla okay having carried so that is a 40th question so answer is option b so 40 of first question matches the following so in this they asked about sentences also simple compound complex i hope you know that i'll just give an uh, simple line about simple sentence simple sentence abdina adla oru phrase irukum plus or main class irukum compound sentence abdina and there will be a presence of two classes so two uh, main class irukum okay so next is uh, complex sentence so there will be a uh, one type of uh, uh, independent class and other type of a dependent class okay so there are two types of uh, classes will be that subordinate class and main class for example i will tell you an example for simple sentence compound sentence and complex sentence in spite of working hard he failed so in spite of working hard it is a phrase he failed it is a main class so main class is an independent class so subordinate class is a dependent class so this is a sentence in spite of working hard he failed so converting it into a compound sentence as i told you compound sentence should have a two types two classes so main class plus main class he worked at he failed so that is a two two main classes he worked at he had he failed next one come converting into a complex sentence though he worked at he failed so there is an one subordinate class other one is a main class so it is called as a complex sentence so in this option a is a correct answer for 41st question i lost my purses in active voice a book was written by mira so by amdin andrika passive voice a mountain is very steepy and i couldn't climb it okay i cannot climb it amdin rika so it is a compound sentence if you break that sentence into two the mountain is very steep as a main class and i cannot climb it is also a main class so, so the combination of two main class is called as compound sentence next though he is old he walks quickly though he is old as a what class it is a subordinate class so he walks quickly as a main class so that is a complex sentence so option a is a correct answer two four one three is a correct answer so just we can go into active voice passive voice again he must be written to appropriate active voice the passive voice is given here i want every one of you to read the tabulation so grammar tables definitely we can give a correct active and passive voices so if you read the tabulation uh, directly you can come to an answer so 40 second question op option d so must write okay must be written so it is a past participle so the verb will be in a sim uh, in its uh, present form must okay so must uh, must write okay so must be written up in change of passive voice in the mode next question is uh, 43rd uh find out the correct passive form for the words okay he he will do it okay he will do it so will do so if i have tenses will do it is a future present tense okay future tense will do it will be plus past participle will be the correct format in a passive voice so will be done so do doing done done is an past participle form so will be done okay he will we do it uh, will be done or passive option c is a correct answer 44th question active voice we should find an active voice here okay so it is an imperative sentence here which is given here okay so 
while seeing the all the type of things okay i told you right b in irkano irundha adu vanda na b opened like it is in past participle form so option c is an active voice okay we you can check all the three sentence are passive voice out of all the three only one thing is a active voice which is option c let the children play in the garden is an active voice of the format okay option c is a correct answer where no uh, passive form of words are used there and 45th question find out the passive voice from the option so passive voice i have told you by abdin rakum okay out the passive voice from the object so someone 45th question c someone is allowed her by mistake okay someone is allowed her by mistake is a correct answer here okay so there are two types of thing subject and object is mentioned here so adanalada c ingra the correct next is active voice i have told you Uh, before munadiye na andha solikitta enna format la irukum give the order <clears throat> okay give the order let the order be given 46 e, the question is repeating again 47th the floralist dash flowers to my office every day so the voices which is uh, <clears throat> suitable here every day daily nadakkudhu every day means what it is happening a daily basis so what tense nam podnu namake theriyum voice vittittu nam tense padichathile theriyum present tense ah poduvom correct ah the floralist dash flower delivers flowers to my office every day is a correct answer so the kitchen dash we cannot use it okay the kitchen is tiled we cannot use it okay option is a so tense tha indha edathile the kitchen is tiled okay is being tiled abdin varadhu we cannot use it after tiling only we can use it abdingra meaning na so is tiled is a correct answer so option a 48 option a 49th question the children dashed by their grandmother <coughs> the children dashed by their grandmother okay the option correct option is looked after okay we know that <coughs> looked after okay the children are looked after option b okay children abdin var the plural so it will take a plural verb only plural noun will take a plural noun verb are looked after option b is a correct answer so see tense are to voice are kottom but you should have a correct singular and plural grammatical check in error spotting ellame pannum bodhu it will be definitely a correct answer so 50th question is again a repeated question from this question paper i can find it out so i hope every one of you know the answer this work was completed by the man and he was paid by his master same which i have given an explanation in above question will be the same for this also okay so 15th question option b okay okay thank you we can end the session thank you